வெல்கம் டு குட் அஃபர் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கு நம்ம எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ கொஷின் நம்பர் ஃபோர் பார்க்கலாம் த சம் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெஹமான்ஸ் ஏஜஸ் இன் இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் அகோ அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் இயர்ஸ் ஒன் பை த்ரீ ஃபைண்ட் ஹிஸ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டினில் ப்ரெசன்ட் ஏஜாக கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த ப்ரெசன்ட் ஏஜ் நமக்கு தெரியாது அதனால் எக்ஸ்னு அசியூம் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ லெட் த ரெஹமான்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஏஜ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இயர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெஹமான்ஸோட ரெண்டு ஏஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து த்ரீ இயர்ஸ் அகோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் த்ரீ இயர்ஸ் அகோ அப்படின்னா இந்த ப்ரெசன்ட் ஏஜ்லேருந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓகே அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் அகோ த்ரீ இயர்ஸ் அகோ அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் ஏஜ்லேருந்து மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்போ ப்ரெசன்ட் ஏஜ்லேருந்து நம்ம த்ரீ இயர்ஸாக சப்ராட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் 5 years from now. இப்போ இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ இப்போ இருந்து அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரெசன்ட் ஏஜ் இப்போ இருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கொஷினை பார்க்கலாம் த சம் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெஹமான்ஸ் ஏஜஸ் ரெண்டு ஏஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ இயர்ஸ் ஆகோ ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் இதோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயோட ரெசிப்ரோக்கல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவோட ரெசிப்ரோக்கலை எழுதணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதோட ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின் போது ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வரும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம பை ஒன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ பை ஒன் போட்டோன்னா ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு இருக்குது இதோட ரெசிப்ரோக்கல் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே இந்த மாதிரி எழுதிடலாம் இதை நம்ம பை ஒன்னு போட்டணும் ஃப்ராக்ஷனாக போடும்போது ரெசிப்ரோக்கல் போடும்போது திருப்பி தலைகிலாம் வந்துடும் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே ஸோ ஒன் பை x மைனஸ் த்ரீ ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ கொஸ்டினில் த சம் ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ரெஹமான்ஸ் ஏஜஸ் த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் அண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் இயர்ஸ் ஒன் பை த்ரீ இது ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு ஒன் பை த்ரீ வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒன் பை த்ரீயை நம்ம இங்கே போட்டலாம் ஸோ நமக்கு இங்கே குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நம்ம சொல்யூஷனாக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டுமே வந்து ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது நார்மல் ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ எல்சிஎம்க்கு ரெண்டு நம்பரையும் எழுதிடலாம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இது ரெண்டையும் நம்ம எழுதிடணும் இப்போ இந்த டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஆனால் இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து இல்லை ஸோ நம்ம இதை ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே நடுவில் ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் போட்டலாம் இந்த டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஆனால் எது இல்லை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இல்லை ஸோ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீயை ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் அதாவது இந்த ப்ளஸ் சைனோட நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் உள்ளே இருக்கிற சைனோட ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் இந்த எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது அப்படின்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் இந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் சப் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை த்ரீ ஸோ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதை முதல்ல சால்வ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ டூ எக்ஸ் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இருக்குது நம்ம சப்ராட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைனாக போட்டலாம் அப்படின்னா ப்ளஸ் டூ பை இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இருக்குது இது ரெண்டும் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ பை இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த எக்ஸோட ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஃபைவ் எக்ஸ் திருப்பி இந்த த்ரீயோட எக்ஸ
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஒன்னோட கிராஸ் ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் இதை த்ரீயோட கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ த்ரீ பிராக்கெட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிராக்கெட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ இந்த த்ரீயோட டூ எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த த்ரீயோட டூவை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இங்கே சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒன்னோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சேம் தான் வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ நம்ம குவாட்டாட்டிக் ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இது என்ன இருக்கோ இது அப்படியே நம்ம எழுதிடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த சிக்ஸ் எக்ஸையும் ப்ளஸ் சிக்ஸையும் நம்ம டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது எப்படி நம்ம சைனை மாற்றுவோமோ அதே மாதிரி சைனை மாற்றிட்டு எழுதணும் இப்போ இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ்னு இருக்குது ஸோ நம்ம இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ்னு போடணும் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு இருக்குது இதை நம்ம மைனஸ் சிக்ஸ்னு போட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேட்டர் நம்பர் சைனை போட்டலாம் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டே நம்ம ஆட் பண் ஆட் பண்ணிவிட்டு சேம் சைனாக போடணும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ நம்ம குவாட்டாட்டிக் ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போ ஏதாவது ஒரு மெத்தடை அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம மூணு மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை அப்ளை பண்ணலாம் கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் ஃபேக்டரைசேஷன் குவாட்டாட்டிக் ஃபார்முலா இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்றை நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கே குவாட்டாட்டிக் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ குவாட்டாட்டிக் ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே கோ எஃபிஷியன்ஸாக எழுதிடலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம குவாடாட்டி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணதுக்கு முன்னாடி டி கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்கிரிமினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும் டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி இப்போ பி எவ்வளவு மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஏ வந்து ஒன் சி வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் மைனஸ் இருக்குது இது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் இப்போ இந்த எயிட்டி ஃபோரோட சிக்ஸ்டீனை ஆட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஹண்ட்ரட் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இந்த டி எப்படி இருக்கு கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ரியல் அண்டு டிஸ்டிங்ட் ரூட்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் டிஸ்டிங்ட் ரூட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணிடலாம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி ப்ளஸ் மைனஸ் அண்டர் த ரூட் டி பை டூ ஏ ஸோ மைனஸ் பி மைனஸ் பி எவ்வளவு பி மைனஸ் ஃபோர் ஸோ நம்ம பிராக்கெட்டில் மைனஸ் ஃபோர் போட்டலாம் ப்ளஸ் மைனஸ் அண்டர் த ரூட் டி டி வந்து ஹண்ட்ரட் பை டூ ஏ ஏ எவ்வளவு ஏ ஒன் ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் இந்த ரூட் ஹண்ட்ரடை நம்ம ரூட்டை எடுத்துடலாம் ரூட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டென் இன்ட்டு டென் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம பேர இருக்கிறத நம்ம ஒன்றை வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ டென் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் டென் பை டூ ஸோ இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸை ப்ளஸ்ஸாக அதாவது இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் டென் இருக்குது இதை நம்ம ப்ளஸ்ஸாக ஒரு தடவை காமிக்கணும் மைனஸாக ஒரு தடவை காமிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் டென் பை டூ ஓகே ப்ளஸ்ஸாக ஒரு தடவை காமிச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி மைனஸாக ஒரு தடவை காமிக்கணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மைனஸ் டென் பை டூ இப்போ இந்த ஃபோர் ப்ளஸ் டென் இருக்குது இப்போ ஃபோர்டீன் பை டூ இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் பை டூ இப்போ இந்த ஃபோர்டீன் பை டூவை டூ டேபிளில் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் வரும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ இங்கே டூ டேபிளில் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் த்ரீ வரும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு ரூட் வந்து நமக்கு செவனாக வந்திருக்கு இன்னொரு ரூட் வந்து நமக்கு மைனஸ் த்ரீயாக வந்திருக்கு ஓகே ஸோ டூ ரியல் டிஸ்டிங்ட் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ வந்திருக்கு ஆனால் நமக்கு ப்ரெசன்டேஜை வந்து நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் எக்ஸ் இயர்ஸ்னு அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் இங்கே நமக்கு மைனஸ் த்ரீ இயர்ஸ்னு வந்திருக்கு ஒரு சொல்யூஷன் ஸோ ஏஜ் கே நாட் பி நெகட்டிவ்
சவனை போட்டோம் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் 